আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স কেমন আছেন সবাই ভিউয়ার্স এই ভিডিওর আলোচনার বিষয় দাঁতের মাড়ি ফোলা রোগ কেন হয় এবং প্রতিকারে করণীয় বিষয় তো ভিউয়ার্স আলোচনা শুরু করছি ভিডিওটি দেখতে থাকুন ভিউয়ার্স দাঁতের মাড়ি ফোলা সমস্যা দুটি কারণে হয় একটি মাড়ি সমস্যার জন্য হয় অন্যটি রয়েছে দাঁতের সমস্যার জন্য মাড়ি ফুলে থাকে এবং মাড়ি সমস্যার জন্য মাড়ি ফুলে থাকে ভিউয়ার্স এখানে আপনারা স্ক্রিনে যে দাঁতের ছবিটি দেখতে পাচ্ছেন এটি দাঁতের সমস্যার জন্যই কিন্তু দাঁতের গোড়াটা ফুলে উঠেছে যেমনটি এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে দাঁতের উপরে ক্যাভিটি হয়েছে আর সেই ক্যাভিটি ধীরে ধীরে পালপাইটিস হয়ে যাওয়ার কারণে অর্থাৎ দাঁতের ভিতরে থাকা দন্তমজ্জা বা পাল্প নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণে ইনফেকশানটাও যখন দাঁতের রুট লেভেলে চলে গেছে অর্থাৎ দাঁতের গোড়ার দিকে চলে গেছে তখন এর জন্য এই সমস্যাটি হয়েছে এখানে দেখা যাচ্ছে মাড়িটা বেশ ফুলে আছে এটি এ ধরনের সমস্যা করার কারণে বেশি হয়ে থাকে ভিউয়ার্স এখানেও যে সমস্যাটি দেখতে পাচ্ছেন এখানেও সেম একই ধরনের এখানে যে দাঁতটি দেখতে পাচ্ছেন এটিও পালপাইটিসে আক্রান্ত অর্থাৎ দাঁতের যে দন্তমজ্জা থাকে পাল্প থাকে সেটি নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণে সেই ভিতরে দাঁতের ভিতরে যে পাল্পটি থাকে এটি নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণেই কিন্তু এখানে দাঁতের গোড়াটা কিছুদিন বাদে বাদে ফুলে ওঠে কখনো কখনো ওষুধের মাধ্যমে সেটি ব্যথামুক্ত থাকলেও সমস্যাটা কিন্তু ধীরে ধীরে আরও বেশি বাড়তে থাকে তো ভিউয়ার্স দাঁতের সমস্যার জন্য এখানে কিন্তু মাড়িটা ফুলে আছে ভিউয়ার্স কখনো কখনো দেখা যায় যে আঘাতজনিত কিছু দাঁত থাকে যে বেশ কিছুদিন আগে দাঁতে আঘাত পেয়েছেন আর তেমন দাঁতেরই কিছুদিন পরে দেখা যায় এভাবে গুঁড়া ফুলে উঠতে পারে এর থেকে বেশি গুঁড়া ফুলে ওঠে এর থেকে কমও হতে পারে তবে এ ধরনের সমস্যা আঘাত লাগার কারণে হয়ে থাকে যেটাকে আমরা ট্রুমাটিক ইঞ্জুরি বলে থাকি তো ভিউয়ার্স ট্রুমাটিক ইঞ্জুরি দ্বারা আক্রান্ত যে দাঁতগুলো থাকে তার দাঁতের যে রুটটা থাকে সেই রুটটা ইনফে ইনফেক্ট হয়ে যাওয়ার কারণে সেখানে আপনার সেই দাঁতের গোড়াটি এভাবে ফুলে উঠতে দেখা যায় ভিউয়ার্স এছাড়া আক্কেলমারি যখন ওঠে আক্কেলমারি ওঠার সময় এই ধরনের দাঁতের যে শেষ অংশ অর্থাৎ মারির যে শেষ অংশ সেখানে কখনো কখনো ফুলে উঠতে দেখা যায় আক্কেলমারিটা সাধারণত সবার শেষে লাস্টে ওঠে তো সাধারণত সতেরো থেকে তেইশ চব্বিশ বছরের ভিতরেই বেশি উঠতে দেখা যায় এই আক্কেলমারি মারির শেষ প্রান্তের দাঁত যেটাকে আমরা উইজডম টিথ বলে থাকি তো এই উইজডম টিথ ওঠার সময় অনেকেরই ব্যথা হয় যন্ত্রণা হয় অনেকেরই দাঁতের যে মাড়ি রয়েছে সে মাড়িটা অনেক ফুলে ওঠে সেটি অবস্থা বুঝে ট্রিটমেন্টটি করা হয় ভিউয়ার্স যারা দাঁতে রুট ক্যানাল ট্রিটমেন্ট করে যারা দাঁতে রুট ক্যানাল ট্রিটমেন্ট করে ক্যাপ করেছেন তাদের অনেক সময় দেখা যায় যে রুট ক্যানাল ট্রিটমেন্ট করা দাঁতের গোড়া কখনো কখনো ফুলে উঠতে দেখা যায় যেমনটি এখানে দেখতে পাচ্ছেন এটি দুটি কারণে হতে পারে এটি হচ্ছে একটি হচ্ছে আপনার যে ক্যাপটি সেখানে লাগানো হয়েছে সেই ক্যাপে এখানে যদি কন্ট্রাকে কোনো ফাঁকা থেকে থাকে সেই কন্ট্রাকের ফাঁকা থাকার কারণে সেই ফাঁকায় যখন খাবার জমে যখন খাবার জমার কারণে কিন্তু সেখানে খাবারটা পচনের মাধ্যমে ইনফেকশন হয়ে এভাবে মারি ফুলে উঠতে পারে ভিউয়ার্স যাদের দু দাঁতের মধ্যবর্তী স্থানে এ ধরনের ফাঁকা রয়েছে এখানে দেখতে পাচ্ছেন এই ফাঁকাটা যখন এখানে খাবার ঢুকে সেখানে অনেক সময় থাকবে থাকে খাবারটি তখন কিন্তু সে খাবারটি ধীরে ধীরে সেটি পচন শুরু করে এবং তার ফলে ইনফেকশন হয়ে মারি ফুলে উঠতে পারে ভিউয়ার্স এছাড়া দাঁতে যাদের অত্যন্ত পাথরের সমস্যা রয়েছে এখানে দেখছেন যে প্রতিটা দাঁতেই কিন্তু ক্যালকুলাস রয়েছে যেটিকে আমরা ক্যালকুলাস বলে থাকি বাংলাতে এটিকে পাথর বলা হয় এমন অবস্থায় দাঁতের মাড়িগুলো অত্যন্ত দেখতে দেখতে পাচ্ছেন যে অসুস্থ হয়ে আছে ফুলে ফুলে আছে তো পাথর পড়ার কারণেই দাঁতের মাড়ি ফুলে উঠতে পারে যেটিকে আমরা অ্যাকুইট জিনজিভাইটিস নামে বলে থাকি তো ভিউয়ার্স এ ধরনের সমস্যা এড়াতে আপনাকে স্কেলিং করে দাঁতগুলো পরিষ্কার রাখতে হবে যখন আপনি স্কেলিং করে দাঁতগুলো পরিষ্কার রাখবেন নিয়মিত তখন আপনার এ ধরনের মাড়ি ফুলা সমস্যা মাড়ির রোগ কিন্তু আপনি এড়িয়ে চলতে পারবেন এ ধরনের ফাঁকা যদি দাঁতে থেকে থাকে তাহলে ডেন্টাল ফ্লস ব্যবহার করুন কোনো কাঠি দিয়ে কোনো শক্ত ধাতব কিছু দিয়ে খোঁচানো খোঁচাখুচি করার চেষ্টা করবেন না তাতে সমস্যা আরও বাড়বে তার জন্য ডেন্টাল ফ্লসের সাহায্য নিন এ ধরনের সমস্যা এড়াতে আপনি যদি ক্যাপের জন্য সে ধরনের সমস্যা হয়ে থাকে তবে ডাক্তারের কাছে গিয়ে তাকে কমপ্লেন করেন এবং সে যেটা ভালো বুঝবে সেই ট্রিটমেন্টটি করে দেবে সাধারণত যদি এ ধরনের সমস্যা খুব বেশি হয় সেক্ষেত্রে ক্যাপটি চেঞ্জ করে নেওয়াটাই ভালো হয় ভিউয়ার্স এ ধরনের সমস্যায় অবস্থার উপর নির্ভর করে যে ট্রিটমেন্টটি কী হবে কখনো কখন কখনোটুকু কেটে দিতে হয় কখনো বা শুধুমাত্র চারপাশ থেকে একটু ছাড়িয়ে দিলেই হয় তো ভিউয়ার্স অবস্থার উপর নির্ভর করে ট্রিটমেন্টটির কেমন করা উচিত ভিউয়ার্স এই সমস্যায় যেটি আঘাতজনিত সমস্যা এই সমস্যায় দাঁতে এক্স রে করে দাঁতে যখন এক্স রে
ভিউয়ার্স এ ধরনের দাঁতেও আপনি এক্সরে করে তারপরে ট্রিটমেন্ট করা ভালো তবে এ ধরনের দাঁতের যদি অ্যাপেক্স অঞ্চলে কোনো সিস্ট তৈরি না হয় কোনো বড় ধরনের সমস্যা না হয় সেক্ষেত্রে এ দাঁতটি রুট ক্যানেল ট্রিটমেন্ট করে ক্যাপ করা যায় এবং এ দাঁতটিও সেম এমন দাঁতেও রুট ক্যানেল ট্রিটমেন্ট করে ক্যাপ করা যায় সেটি এক্সরে উপর নির্ভর করে এক্সরে দেখে যদি রিপোর্টটি ভালো আসে তাহলে সেটি রাখা যেতে পারে রুট ক্যানেল ট্রিটমেন্ট এবং ক্যাপ করে তো ভিউয়ার্স এই ছিল এই ভিডিওর আলোচনা বিষয় তো ভিডিওটি ভালো লাগলে শেয়ার করবেন আর চ্যানেলটি ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারেন দাঁত সম্পর্কে জানার জন্য সবাই ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম